falando um pouquinho sobre a questão mais de produção, né, de, de, de músicas, enfim. Como que funciona o processo de composição para vocês? Assim? Vocês fazem durante as turnês, é, né, enquanto vai surgindo um novo um tema, alguma coisa que está acontecendo no mundo, e aí vocês param e falam, nossa, vamos escrever uma música sobre isso? Ou vocês esperam estar mais tra tranquilas, né, pós uma turnê, para poder ir recolhendo o que vocês gostariam de passar né, na, com as novas músicas? Funciona esse processo para vocês de composição? Bom, geralmente, assim, o que é padrão é que a gente, quando tem um tempo livre, e não é nem por questão de turnê ou não, é porque tem os nossos trabalhos normais, então, ter o trabalho, e ainda depois, no final de semana, tá fazendo uma tour, ou fazendo vários shows, etc., acaba que aquele tempo que você teria para focar, né, para compor um álbum, não acontece. E aí, a gente tem que aproveitar as janelas de tempo que tem para fazer isso acontecer, e algumas pessoas acham estranho o processo da escrota, mas é basicamente assim. É o que dá, gente. A gente escreve primeiras guitarras. Então eu tenho aqui em casa um mini home studio, assim, onde eu consigo gravar as guitarras e deixar bonitinho. Já as linhas, né, as guias. E aí eu passo pro John, no caso, que não vai ser mais o John, mas a gente pode falar sobre isso em breve. Eu passava pro John fazer as linhas de bateria. E ele escrevia as linhas de bateria digital. Eu e a Tami, a gente vai opinando sobre o que a gente acha, sobre o que a gente estava sentindo que deveria ser ou não. Então, muita coisa, ah, não, acho que esse blast beat nessa música aqui não vai ficar legal, porque a gente queria uma coisa mais leve. E assim por diante, a gente vai fazendo esses ajustes. E aí, depois, aqui, é entra a linha de baixo e as linhas de voz. Então, assim, a letra tem que ser encaixada no que eu escrevi da guitarra, e é isso, não, não há como voltar atrás, entendeu? E muita gente acha isso estranho, né? Fala, meu Deus, você, tem, você fica limitada a escrever a letra para uma música e tá pronto. Mas é assim que eu sempre fiz, é como eu aprendi a fazer. Então, é assim que a escrota faz. E é um processo muito rápido, assim, sempre. O Cenas Brutais, que foi o de 2020, a gente escreveu em três meses. Esse que a gente vai lançar agora em abril, a gente escreveu em 40 dias. Então, assim, depende muito do, do quanto a gente está sentindo que tem que lançar alguma coisa nova, de quantos temas a gente já tinha é, pensado em fazer. A gente sempre vai recolhendo. Tipo, a Tami vê uma matéria interessante, ela fala, meu, esse tema aqui é legal da gente falar numa próxima oportunidade e tal. Mas, no caso do terror, é uma exceção, que a gente estava em pandemia e tal, estava muito sem fazer nada... E decidi que ia ver um monte de filme de terror e escrever sobre isso. E, então ele saiu meio dessa forma, meio fora do padrão escrota por conta disso. É um alívio cômico ali na nossa discografia, digamos assim. Mas o resto é assim que funciona. Eu espero que você tenha gostado desse corte. Estou aqui para avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado. Então se você quiser apoiar nosso trabalho, você pode se tornar membro. É só ir no link que está na descrição do vídeo clicar lá, vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz. É, isso aqui é uma maneira mais de você ajudar o Heavy Talk, principalmente quem já é membro do nosso canal principal. Lá para você se tornar membro é ainda mais barato, tem diversos benefícios. É mais uma opção para quem já ajuda no canal principal e também quer ajudar aqui, certo? Meu muito obrigado e até a próxima. Música